Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City Hiện tại bây giờ Vũ đang có mặt trên đường Võ Thị Sáu Khu mà gọi là khu ăn chơi bậc nhất Biên Hòa Nay ngày mùng 8 Tết Đã rơi vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 Cũng đưa quý các bạn dạo một vòng bên này Tham quan tình hình ở đây Đi qua khu vực à, ăn chơi bậc nhất Biên Hòa Cũng như là khu nhà giàu ở đây Xem là bà con ở đây nhà giàu người ta ăn Tết như thế nào vậy? À, Hôm nay đã hết Tết chưa hay là vẫn đang ăn Tết Nhà giàu người ta ăn Tết lâu đúng không vậy? <cười> Người nghèo thì còn lo là ăn Tết nhanh nhanh lên đi cày kiếm cơm Giống như Phú đây nè đó Lúc nào cũng đi cày 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 như con trâu vậy đó Còn người giàu thì giờ người ta vẫn ăn Tết dài dài vậy chưa hết mùng mà còn mùng là con tết khi nào ra tới mền mới hết tết vậy nha rồi cũng nói vui vậy thôi đây hoa quả trái cây bây giờ tôi sẽ bắt đầu đưa quý vị đi vào khu nhà giàu nha xem là nhà giàu người ta ăn tết xong chưa nè à, chúng ta sẽ đi vào con đường đầu tiên ở chỗ này con đường này nó có tên là đường D4 ừ. à, Đường D4 Ta rẽ vào đường này đi Đường đầu tiên Đó Vào đây là thấy đóng cửa hết nè không Hoa hoài trước nhà Nhà cửa vẫn đang đóng cửa hết à, Dạo qua đây đi Đấy có thấy không Nhà giàu ăn Tết lâu lắm Đó Đấy giờ Ở trong cái khu bên này là có một cái khu vực của người Hoa người ta sinh sống rất là lâu ở đây rồi Có thể nói là từ cái giai đoạn lúc ban đầu mà mới có cái khu dân cư ở bên trong đây này là người ta đã ở trong đây rồi Ăn Tết cực lâu Đấy, có thấy không? Hoa cúc trước cửa nhà rất đẹp Đấy, trời ơi, căn nhà nè Ôi, oh, ôi, nhà giàu quá ơi ơi qua đây đi Ôi ôi nhà giàu quá Nhà giàu ơi ăn Tết lâu rồi đúng rồi Cũng lâu rồi Phú không qua này cập nhật tình hình cho quý vị xem ha Nói chung là đưa quý vị đi xem cho quý vị biết là biên hòa bây giờ như thế nào thôi Chứ còn những cái khu này không nghĩ chắc ngày xưa mà quý vị còn ở Biên Hòa thì không có những khu này đâu Khu này hồi xưa như nó gọi là khu uh, vườn chuối thì phải à, Vườn chuối Vạn Thọ này Đây là trường uh, Thống Nhất Trường uh, Trung học Cơ sở Thống Nhất Đó. Trong này người ta mở trường trong này luôn quý vị Cho nên là không có cần thiết phải ra ngoài làm gì Khu trong này là Nhà ở trường học rồi y tế đầy đủ hết Không có cần phải ra ngoài Các cái quán cà phê ăn chơi giải trí trong này đầy đủ hết quý Không có cần phải ra ngoài làm gì Đây quý vị ơi, tiếp tục rẽo khác nha Những cái cửa hàng á, thì Phú sẽ không có quay nhiều Bởi vì cửa hàng thì nhà to, cửa rộng thì là chuyện bình thường rồi Phú quay cho quý vị xem nhà người dân á Nhà người dân trong khu trong này Nhà giàu, nhà to, cửa rộng Đó, rất là đẹp Khu trong này thì nói thẳng ra thì nói là chưa ăn Tết xong thì cũng không có đúng đâu Trong này thì người ta cứ yên bình như vậy đó quý vị Nhà cửa cũng nào đóng cửa vậy thôi Chứ mà cửa ra làm gì đâu Thấy vậy thấy không? Nhà cũng đóng cửa hết Bình thường đóng cửa mà Đó phải là <cười> sau dịp Tết này mới đóng cửa đâu Quay cho quý vị xem cho quý vị biết được cái tình hình ở Biên Hòa như thế nào thôi Một 
con đường dài rất là đẹp Hai vị thấy không Đây nhà người dân này không? Nhà người dân ta ở Chứ không phải là những cái doanh nghiệp Còn ví dụ như bên này là Nhà nghỉ khách sạn thì khỏi nói rồi Người ta bắt buộc người ta phải xây nhà to cửa rộng như vậy thôi Đấy. Xe hơi đồ Bốn bánh đồ chất đầy đường Đó nhà này chất rồi ha Đấy Người dân đấy chứ Có phải là Công ty gì đâu Dạo một vòng cho quý vị xem Đây là cái đường lớn này Đường này là đường lớn Ông Đi qua cái trường Giáo dục thường xuyên Thấy thấy không? Nè, có nhà nè Nhà giống như một cái tòa lâu đài Rất là cao, rộng và đẹp Cho quý vị xem một cái ngôi nhà chỗ này Không khác gì cái tòa lâu đài À, nhà người dân à, Thấy không Nhà không khác với cái tòa lâu đài Nhà rất là đẹp Có thể là ở bên à, Những nước châu Âu á, Những ngôi nhà này thì bình thường Nhưng mà ở Việt Nam thì Khá là khác thường quý vị Trong này thì nó thuộc phường thống nhất quý vị nhé à, à, Nhà nè Đó Rất là giàu có Đấy quý vị thấy không Đấy, hai căn nhà chỗ này Đổ hai hướng về với nhau Nhìn rất là hay à, Đi qua con đường này đi Để Thấy được cái sự thay đổi ở Biên Hòa nha Đây, đây là cái khu phố Người Hoa đây quý vị à, Khu phố Người Hoa Người ta ở trong này rất là lâu rồi đây, Ở đây có một cái đình Vinh Thạnh này Vậy thôi, nhà cửa này. Cái khu này là cái khu Phú có thể nói là cái khu mà lâu đời nhất Ở bên uh, Cái khu nhà giàu này Người ta ở đây từ rất là lâu rồi Cho nên quý vị có thể thấy là nhà cửa Nó cũng không có phải là những cái kiểu mới Mà những cái kiểu cũ mà Và bên này thì uh, Đa số là nhà cấp 4 là nhiều Không có nhà lầu Bên này thì nhà lầu nè Đó Khu này tập trung người Hoa sống rất là nhiều đây quý vị Thì ở Biên Hòa Người Hoa người ta cứ sống rải rác Mỗi chỗ ít, mỗi chỗ ít quý vị Khu nào cũng có Đấy Đây, cái này là ra cái con đường phía sau nè Con đường phía sau là con đường mà mới mở ra về sau này Sầm uất vô cùng Ăn chơi nhậu nhẹt ở khu này là tưng bừng luôn Còn sầm uất hơn cả phía trước của đường phố hệ sau nữa Khu này thì không phải là nhà người dân nữa nhé Đấy Toàn là cơ sở kinh doanh không à, không phải nhà người dân đâu Cho nên là nhà cửa nhìn nó ngon lành như vậy đó Đây, đoàn lân đây Đoàn lân hôm nay đi à, khai trường đâu đây, không biết nhảy múa chưa nữa đó, Hôm qua hỏi thăm thử coi Đấy, đoàn lân này Đoàn lân từ hôm Tết giờ, giờ mới nhìn thấy Năm nay có vẻ đoàn lân à, bể xô nhiều quá Đấy, lân này À, chắc múa xong rồi ừ. Lần chắc múa xong rồi Múa xong chưa anh? À. Múa xong chưa? Xong rồi, xong rồi. À xong rồi hả? À này người ta mới khai trương này à. Đàn lân bên này người ta vừa múa khai trương bên này Đấy. Các cái uh, doanh nghiệp Này người ta khai trương có doanh nghiệp này ta khai trương ấy. 
phê đã lên về múa hôm nay là mùng 8 <cười> cũng có nhiều người ta chọn ngày khai trương rồi phú thì cũng chả biết là ngày nào đẹp ngày nào xấu tối phú thì ngày nào cũng ok ngày nào cũng bình thường <cười> Đấy. người ta chọn ngày mùng 8 ngày khai trương rồi thuê lân về múa thôi thì à, như những clip khác cũng từng đề cập đến là tháng này là cái tháng mà tháng làm ăn của các đội lân nếu mà các đội lân mà tháng này mà không làm ăn được thì coi như là thua quý vị bể xô nhiều quá thua à, đi cái đường này chúng ta quay ngược trở ra lại cái đường có tỷ sáu ha hay là hết cái khu nhà giàu bên này thực ra thì nó vẫn còn một vài cái đường nữa nhưng mà không thể nào đi hết được nhiều lắm quý vị đi chi tiết thì rất là nhiều quay dạo vòng quý vị xem cập nhật tình hình xem là ở khu này người ta ăn tết như thế nào thôi quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha Đấy. nhà nào cũng còn hoa phía trước cái này là rộn ràng lắm à, phú chạy thẳng qua khu bên kia luôn đây quý vị chạy thẳng qua cái khu bên này luôn nè có hai khu mà Đấy, đi thẳng qua khu bên này luôn đây cũng là cái khu nhà giàu ở đây hai khu hai bên nhưng mà cái khu bên này thì nó có trước cái khu bên kia cho nên là cái khu bên này nhìn nó cũ kỹ hơn bên kia chỉ có đi sâu bên trong đó, thì có những cái tòa nhà người ta vừa mới xây thì mới thôi còn bên này đa số là nhìn nó cũ kỹ hơn bên kia cũng cũng có nghe nói là cái khu ở trong này hồi xưa thì gọi là khu vườn chuối á À, khu vườn chuối Chứ còn cũng chả biết là trong này hồi xưa là cái gì Chỉ thấy là hồi trước bên này chả có ai qua Thật sự là như vậy Không ai qua bên này cả Về sau này thì mở cái con đường Võ Thị Sáu nối dài ra rồi thì Xe cộ thông thường đồ này kia thì mới có người qua này thôi Chứ còn hồi trước bên này chả có ai qua bên này Vắng lắm Đấy. Xa xa là những cái khu uh chung cư mà người ta vừa mới xây ra Đấy. chung cư building người ta vừa mới xây ra Đấy. đẹp quê ha Đấy. nhà người dân chứ không phải là những cái cơ sở kinh doanh Đấy. nhà người dân rất là đẹp Đấy. rẽ qua đường này luôn đi Đấy, thấy không? nhà cửa tuyệt vời luôn À, đây là những cái building mà người ta vừa mới xây về sau này Bên này là nó giáp với lại à, ga biên hòa luôn đấy quý vị Trước mặt quý vị là Topatwin à, Topatwin là một cái khu à, chung cư Người ta vừa mới xây Đợt trước Phú có à, quay cho quý vị xem đó. Nó rất là đẹp Bên này là một khu nữa này đấy. Đẹp lắm Nói chung là bây giờ người ta tạo ra những cái khu này làm cho cái thành phố nó nhìn nó phát triển và sầm uất hơn rất là nhiều. À, tôi sẽ đi theo cái đường bên này qua nhé. Đây quý vị. À, quý vị nhìn thấy không? Đẹp lắm. Có người ở rất là nhiều rồi đó. Topatwin. căn tầm khoảng cỡ 2 tỷ mấy 2 tỷ mấy 3 tỷ Đây. này là đi ngang qua cái đường rây xa lửa ga biên hòa thôi các quán cà phê này khai trương hết rồi đó. Được quý vị đi dạo vòng vậy, quý vị tham quan ha 
vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ đó đây quý vị cái chỗ này là chúng ta ra ngay khu vực của trường Ngô Quyền quý vị đây là đi vào ga Biên Hòa này ga Biên Hòa ở đây chúng ta sẽ ra ngay chỗ khu vực trường Ngô Quyền bên hông trường Ngô Quyền giúp Ngô Quyền Ở trong cái hẻm này thì có một cái quán hủ tiếu rất là nổi tiếng đó là quán hủ tiếu Minh Phước ở đây Đợt trước cũng có làm một cái video ở đây review quý vị xem à, Đây là quán hủ tiếu Minh Phước Rất là nổi tiếng Và đắt hàng Lúc nào cũng đắt hàng Bán từ sáng đến tối luôn Quán hủ tiếu của người Hoa Rất là ngon À, chúng ta đã tới chỗ này là ngã ba vườn mít rồi quý vị à. À. lại à, tiếp tục ở đây quay cho quý vị xem nhé còn xem à, đường phố hôm nay à, bà con ra đường nhộn nhịp như thế nào sau những ngày nghỉ Tết thì uh, Nhiễu Phú cũng uh, đề cập đó là những người mà thuộc những cái tầng lớp công nhân thì uh, hôm nay người ta đi làm hết rồi quý vị à, người ta đi làm hết rồi chứ uh, không có còn nghỉ Tết nữa đâu thật ra đi làm từ uh, ngày mùng 6 rồi à, chỉ có những người mà có điều kiện đó thì người ta vẫn còn nghỉ Tết, vẫn còn vui xuân Đó. Cây xăng vườn mít Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha Chúng ta đi vào cái đường quốc lộ 15 cũ Bây giờ là cái đường Phạm Văn Thuận Phú hay gọi vui là phố shopping đó Thì uh, hôm nay chúng ta coi này Phố shopping Phố shopping Ôi cha cha Phố shopping Chưa có ai mở cửa cả Chưa có ai mở cửa cả Sao mà shopping được đây Rất là vắng Người đi ngoài đường đã rất là nhiều rồi Người đi ngoài phố rất là nhiều Nhưng mà cửa hàng chưa mở cửa Người đi đi ngoài phố Chiều nắng rớt bên sông Người đi đi ngoài phố Bóng dáng xưa mịt mờ Hình bóng cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu Giờ đây đã hết rồi Người đi đi ngoài phố Chiều bỡ ngỡ bờ vơ Người đi đi ngoài phố Mấy dấu chân lạc loài Thành ghế đã chịu công viên ngày xưa Ngày xưa Tình duyên đã lỡ là Thôi chia tay nhau từ đây Nghe nước mắt vây quanh Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả cuộc đời Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mơ ước Mấy khi tình đầu kết trọn vẹn đâu em Ngã ba mấy cưa quý vị nhá Đi vào nhà máy gỗ Tân Mai Đi cái đoạn đường nó chán quá Chả có gì để nói Phú uh, Nghêu ngào tí Quý vị thông cảm 
Đây là cái bận à, lâu năm mà giấu Cũng có một cái bận à, lâu năm mà giấu Đó là cái bận mà đi ngoài đường một mình là hay nghêu ngao quý vị ạ Thứ nhất là cho nó đỡ chán Thứ hai là nó đỡ buồn ngủ Nhiều khi à, chạy xe ngoài đường cái này chạy rất là chậm Quay video cho quý vị xem Nhiều khi nó giống kiểu buồn ngủ quý vị nó buồn ngủ và nó ngủ từ trong ruột nó ngủ ra Đấy, Cho nên là nhiều khi cứ phải nghêu ngao vậy để cho cái người mà nó tỉnh táo không? Tới đây là tới ngay khu vực cầu Mương Sao nè Tôi sẽ qua đường đi Đi qua cái hẻm bên này Qua cho vị xem Cái hẻm bên này lâu quá hú chưa qua Đây quý vị À, tôi sẽ đi qua cái hẻm bên này nhá Cái hẻm bên này thì quý vị sẽ đi ra ngay khu vực giáo sứ Bình Hải á. À, Giáo sứ Bình Hải à, Cái hẻm này lâu quá rồi cũng không có vào Không biết bây giờ như thế nào rồi Wow, cái đường xấu quá Đường vẫn đường đất xấu quá Đi vào này xem coi bà con trong này bây giờ Sinh sống ra làm sao, làm ăn thế nào à. Vậy nè. Oh. Trong này giống như đang giải tỏa để làm đường thì phải quý vị Phú nhìn thấy là nhà người dân hai bên nè Vô sát uh, cái uh, cửa nhà luôn Còn cái đường thì cuốc hết lên này rồi Phú nghĩ chắc là đang giải tỏa Đây là đình trợ thần Trương Công Định có lẽ là người ta đang giải tỏa để người ta làm đường Dân trong này cũng giàu quá xá giàu Chỗ này thuộc phường à, Thống Nhất Phường Tân Tiến chứ không phải Phường Thông Nhất Đây, Thấy không Chỗ này là Chuẩn bị làm đường Chắc chắn là đã chuẩn bị làm đường à, Bọc ra ngay khu vực à, Cái đường rầy xa lửa Đi qua bên khu vực à, Giáo sư Bình Hải này quý vị ra ngay khu vực nhà thờ giáo sứ Bình Hải cái đây rồi đây là chúng ta đi thẳng ta ra đường Nguyễn Ái Quốc luôn quý vị nhé ta ra ngay đường Nguyễn Ái Quốc, ngay khu vực Phúc Hải, gần chợ Phúc Hải, chợ Tân Phong. Đây, cô đứng ngay đây cho vị xem nè. Ngay chỗ này là phường Tân Tiến đúng không? Chúng ta ra ngay khu vực chợ Phúc Hải. Đây quý vị, bên này là chợ Phúc Hải này Chợ Phúc Hải, chợ Tân Phong này Ồ, cô thấy hôm nay cũng vắng quá Hôm nay ngày mùng 8 Còn 2 ngày nữa Là bắt đầu tới ngày thần tài à, Tới ngày thần tài Cô thấy là hôm nay là Các chị chị em em là đã à, Xúm nhau Bu nghẹt Những cái tiệm vàng à, Cũng không hiểu là Khi mà mua vàng vào cái ngày đó Thì cái năm nó có giàu thêm được miếng nào nữa hay không Không biết Nhưng mà Hú chỉ thấy là Chỉ có tốn tiền thêm mà thôi 
thay dụ như mua ngày thường thì rẻ à, nó không phải là rẻ nhiều nó cũng tùy theo cái giá vàng nhưng mà cái ngày thần tài đó thì nó sẽ mắc lên hơn đấy quý vị à, sẽ mắc lên hơn nhưng mà mọi người thì vẫn cứ nghĩ là ngày thần tài à, nhất định là phải mua cho bằng được và ngày thần tài mua ít mua nhiều cũng phải mua cho bằng được đấy ta đến khu vực chỗ nhà lao B5 cũ rồi quý vị Rồi thì đến đây Phúc xin được tạm dừng cái video này ở đây Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé